Geldik bir diğer sorumuza. A çarpı B artı A artı C eşittir 45. A bölü B artı C eşittir 4 bölü 5 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi şu ifadede A çarpı B artı A çarpı C. Yani ben bunu A parantezine alsam ne çıkar? Buradan B gelir. Buradan da C gelir. Eşittir 45'miş. Burada da benzer bir ifade var. A bölü B artı C. Peki buradan şöyle yapalım. B artı C gördüğümüz yere biz B artı C eşit midir? 45 bölü A'ya bu A'yı buraya bölü olarak geçirdik. Yazalım o zaman. A'yı aynen bırakıyoruz burada. A bölü B artı C gördüğümüz yere de 45 bölü A yazıyoruz. Nasıl yapılıyordu bölme? Şuraya geniş yazayım. A bölü 45 bölü A. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi ters çevirip çarpma şeklinde yapılıyordu. Yani eşittir. A çarpı A bölü 45. Bu da eşittir. A'nın karesi bölü 45. Eşittir. 4 bölü 5'miş. 4 bölü 5. Sadeleştirmemizi yaparsak burası 1, burası 9. Yani A'nın karesi eşittir. 9 kere 4, 36. Yani A ifadesi buradan 6'dır. Güzel. A gördüğümüz yere 6 koyarız. Burası 6'ymış. A 6. 6 tane B artı C 45'miş. Yani B artı C neymiş? 45 bölü 6'ymiş. A neymiş? Burada bulmuştuk zaten. 6. Bunu 3 ile sadeleştirirsek burası 15, burası 2. Ayrı ayrı B, C'yi C'yi bulmama gerek yok. Çünkü A artı B artı C diyor. A 6 idi. Artı B artı C de 15 bölü 2. Bunları toplamak için 6 bölü 1. 2 ile genişletiyoruz bunu. Yukarısı 12 artı 15 27 bölü bir tanesini yazıyoruz. 2. Cevabımız E şıkkı 27 bölü 2.